不能再等下去了，我要尽快实施我的计划。哥，你来了，你今天带的晨晨检查怎么样啊？晨晨的情况不是很乐观，上次摔倒之后病情又恶化了。你昨天在电话里不是说找到骨髓适配的人了吗？我正准备跟你说这个事，可是不知道要怎么说。你自己看吧。怎么会是他、啊？穿这来了呀！不信，替老板拦的这些不三不四的访客是我的本事，千万不要我。你再给我说一遍！这不要脸的贱人！宋一，你竟敢用热水泼我！我要杀了你！我要尽快实施我的计划。宋秘书，发生什么事了？李博涵，我答应你，我什么都可以答应你。你答应我什么？我答应和你在一起，只要能和你在一起，你让我做什么我都愿意。你是突然间的改口，总得有些理由吧？理由？理由就是，呃，像你说的，我缠你的身子。厉总，你准备好了吗？哎，苏秘书，你干什么？李总，我们都已经在一起了，这都是什么年代了，能不能开放一点？苏秘书，虽然我是真的很喜欢你，但我是个很保守的人，有些必要的流程还是要走一走的。为什么？这，你有你找这么麻烦吗？有些必要的流程还是要走一走的。为什么？这。你有你找这么麻烦吗？因为我想认真对待你，认真对待这份感情。我是不是真的睡到你？你说什么？嗯，没事，走流程，走流程。嗯。这么多流程，比我上班还累。李博涵，我怀疑你这恶毒老板在压榨员工的休息时间。既然要做，就做全套。我要和你去看日落，一起吃小吃，一起去逛街，一起去海边。因为我只有十八岁呢，你这些安排接近完美。我现在二十八岁了，你不觉得这些安排非常幼稚吗？那你到底合不合我去走流程吗？你就重温你的少年梦吧，我必须想方设法的直奔主题。哎，等一下，韩哥，要不我们在这里看看风景再走吧？就就这，有什么风景好看的？难道此时此刻我不是最美的风景吗？记录。哎，韩哥，这里怎么一个人都没有啊？我包场了。身体不行啊！谢谢你，给我这么难忘的一天。韩哥，我真的不理解，你为什么非要体验这一整套的约会流程啊？这些事，都是我前妻一直想做的，可是连这么简单的要求，我都未曾满足过她
，我想弥补这份遗憾。是啊，你不说，我竟然已经忘了这件事。李华，我们好像再也回不去了。对了，你还没说你有什么愿望。不，我的愿望很简单，一日三餐，一年四季，一个陪伴我的人。这番话，我前妻说过。如果，呃，我是说，如果现在坐在你面前的是你的前妻，你会怎么办？你说什么？如果，呃，我是说，如果现在坐在你面前的是你的前妻，你会怎么办？你说什么？唯一，你究竟有什么话，你直接说。韩哥，你爱过你前妻吗？爱过，非常爱。那你们当初为什么会离婚？当初跟他离婚，我有我的苦衷。我能知道是怎样的苦衷吗？总之，一言难尽。那你有没有想过，让他永远的消失啊？不瞒你说，我到现在一直都在找他。所以当初布局要杀我的人，只是妙一人。等一下，你为什么会这么问？我能知道，你是喜欢我本人，还是像您前妻的我？总，宋秘书一天都没来公司。我刚刚发信息问他，他说他生病了。他哪里不舒服？要不要紧？宋秘书，宋总，你怎么来了？你哪里不舒服？要不要紧？嗯。就是女生每个月那点事儿，我没事儿。那就好，吓死我了！我找了你一整天。所以你大老远跑来，就因为这个？还有一件重要的事，宋唯一，我想告诉你，我曾经深爱过我的前妻。或许我的心里会永远为他留有位置，但是，我现在爱的人是你，是你，带我走出失去他的阴霾，是你，给我如荒漠般的内心带来了一束光。原来有爱，就足够了。我想，在这上面加上你的名字。李不涵，我现在还不能答应你，我现在还不能答应你
分是江城市 DNA 检测中心吗？昨天的报告什么时候能取？对不起，杨小姐，这个号码已经失效，数据显示已经被别人取走。什么？被谁取走了？宋微微，是不是你在这里跟我玩欲盖弥彰？还钱！钱钱一定要还钱！还钱！钱钱一定要还钱！钱钱还钱！钱钱还钱！哎，在哪里？他在楼上。哎，对对，下来，下来，下来，下来，来还钱！喂，老胡，我正要给你打电话呢，现在这怎么回事啊？我在这里围满了人，而且还有好几个都是咱们的合作方。杨总，快跑吧！今天催债的什么事都能干得出来。一手公司宣布撤资，现在公司快撑不住了，随时可能破产。你等着，我给李总打个电话。喂，韩哥。妙音人，现在我和你已经无话可说。我单方面通知你，我们之间的合作就此作罢。另外，你跟微微当年的事，我劝你主动去自首，否则，一旦我找到证据。那将是你的死期。不可能，韩哥他怎么会知道这件事儿？不能荒谬一人，韩哥他不会有证据的。三千一点还钱，下一下来，还钱，还钱。宋唯一，不对，宋微微，一定是你，宋微微，一定是你在韩哥那里说三道四的，他才会这样对我。宋薇薇，你这个阴魂不散的，是你把我害得身败名裂，我现在所拥有的一切都被你给毁了。宋薇薇，你等着。还好昨天派人盯住这家伙，没想到啊，有一日你竟然也在背地里调查这件事。没事的，韩哥，没关系的。依然，微微在这个城市里没有什么朋友，你帮我去找找她，我担心她会出事。韩哥。微微现在她怎么会想见我呢？再说，我也不知道去哪儿找她。微微心情不好的时候，总会去海边。我怕她会想不开。你别露面就好。谢谢你。啊。就是这通电话，让她知道了微微的行踪。如果微微当年的事故并非意外。李总，这是瀚海集团发来的合同，您抽空签一下。那这些不用的，我就先帮你拿出去了。宋薇薇，李总，我其实又想你前妻了。你还想瞒我到什么时候，薇薇？想瞒我到什么时候，薇薇？我找了你整整六年，你回来了就好。所以你都知道了。怎么样？我现在比妙音人更有魅力吧？你当初为了他抛弃我，现在还不是被我抢过来了？我是变了，可是你一点儿都没变，还是那么朝三暮四，喜新厌旧。我不是，我从始至终爱的只有我老婆，就是你，宋薇薇。宋薇薇已经死了。在六年前，她丈夫出轨她闺蜜的那个晚上
，她闺蜜撞死她的那个晚上，现在出现在你面前的，是只有仇恨和痛苦的宋唯一。李博涵，我恨你。我抛弃你是想保护你，因为当年我破产了。我爱你。但是我没有办法，破产就能成为你抛弃我的理由吗？你当时跪着说，无论生老病死、贫穷富有，都要和我在一起一辈子的话，都是儿戏吗？我用了六年的时间，拼命找你，拼命赚钱，我维持这个家里的一切。我想，如果有一天你回来了，我能好好弥补你。你躲了我六年，却用一个新身份来接近我、勾引我。你是不是看见我一边爱上宋唯一，一边想念宋薇薇，过得人不像人、鬼不像鬼？你心里很有成就感。我没那么想。除了恨，你还爱我吗？重要。重要，至少可以证明，无论我们变成什么样，无论过去多少年，无论经历多少事情，能让我们心动的，还是眼前这个人家，阿姨和你妈妈是最好的朋友，乖，你妈妈很快就来接你。对，一个五岁的小男孩，他叫陈晨。发什么病了，喂？哥，陈晨好像不见了。微微，你先别慌，我们先四处找找看。我开车去幼儿园附近找。玉恒哥，你也到小区附近找找看。微微，晨晨有可能自己会回来，你就在家里等着。走。喂，你好。宋微微，你的乖儿子现在在我这里。杨一人。想怎么样？我警告你，别碰他！想救他吗？来光雨山找我，记住不要报警，不要告诉任何人，就你一个人来，否则你就再也别想见到你儿子。好，别难为他，我什么都答应你。给我儿子的。呀，我把这儿布置的美吗？是不是比你们当年更养眼？你疯了！我不想跟你废话。我儿子呢？你快把他交出来！别急嘛，长夜漫漫，听我慢慢跟你讲。我跟韩哥从小就认识，我们两家那更是多年交往的世家。他本就是门当户对、青梅竹马。我原以为这辈子是嫁定他了。谁能想到，你一个原本自称是他妹妹的女人，竟然突然之间成为他妻子了？你说，是不是你抢了我的男人？是不是你有错在先？我和韩哥的婚姻是厉爷爷安排的，只能说你们两个有缘无分。而且韩哥一直爱的是我，你也知道。既然事情已经成定局，你又何苦插入我们的婚姻呢？是你蠢啊，才让我有机会接近韩哥。从此之后，我就想尽办法要除掉你。直到有一天，韩哥跟我说他要和你离婚，要和我演一出戏
，于是我就设计了那场车祸。没想到你这个女人，命那么大，都被撞成那样了，你都没死，你还敢回来？你既然敢回来，我就敢再杀你一次。我劝你最好不要动。妙一人，你恨的人是我，你的目标是我。你能不能放了我儿子？你有什么你冲我来？既然来到了我的地方，那你就得听我的。你要是敢轻举妄动，我会毫不犹豫的杀了那个小鬼。九女，你别动他，到底想要什么？自己把刀捡起来，放在你的脖子上。想救你儿子可以，但是我要亲眼看着你死在我面前。你自己选择吧，是你死，还是你儿子死？如果我死了，你就能说话算数，放了我儿子吗？当然，但前提是你得心甘情愿的自杀。犯罪，不要一错再错了。韩泽，你知道吗？这个女人，她背着你跟其他男人生了一个孩子，那个喊她妈妈的野种就在我这儿。劝你不要动。苗一人，我求你别动他，孩子是无辜的。宋唯一，你怎么还不动手啊？你要是再不动手，你儿子可就死在我手里了。薇薇，你放掉我！薇薇，韩哥，你要是不让他死，那死的人可就是我手里这个孩子了。前一个月内，我就发现你躺在沙发里，我还没来得及跟你说，就被这个女人彻底害死。这个月我就生下了春春，她今年五岁四个月，她是你的亲生儿子。我求求你，求求他！你觉得他六年前之后我已经死了？你觉得他从来没有为你发过？真是一家团圆的好戏码！我告诉你们，我改主意了，我打算杀了这个小鬼，这样你们夫妻二人。就可以去享受二人世界了。不要！不，韩哥，你你究竟为什么？韩哥，我不想伤你的。喂，对不起。我在养你，我还不行了。至此，我不是来笑话你，实不相瞒，我是有求于你。你凭什么觉得我会帮你？做还是不做，现在决定权都在你的手上，所有的事情都因你而起。既然你说不怕承担后果，那么我想
多应该有你的感觉。当年，因为我的一意孤行，使得公司陷入了绝境。如果厉家真的破产，你将和我共同背负几十亿的债务。我太了解你了。如果巨石相告，你一定会选择留下来和我一起承担。可是微微，如果这样，你的一生就会因为我而毁。所以我只能逼你离婚，和淼一人演的那出戏。后来我们度过了难关，却收到了你出事的消息。命运弄人。让这件事成了我这辈子最大的伤痛。我想求得你的原谅，否则我只能守着这个天大的遗憾，悔恨终生。微微，我喊他去那怎么样？里面什么书？其实我情况不太清楚。那我重孙子呢？他受伤了吗？爷爷，晨晨他没事儿，你放心吧。情况危急，我的账号短说了。喂，厉伯涵失去工作，情况很不妙，因为他是 R H 阴性血型，也就是从这里传到这，这种血型全国也没有。我联系了江城所有的血库，都没有库存。不过在座的有一个人能比别人强，他。你快说呀，别吞吞吐吐的啦。那就是晨晨。我联系了江城所有的血库都没有库存。不过在座的有一个人能比别人强，他。你快说呀，别吞吞吐吐的啦。那就是晨晨。下不来车的，真的下不来车。哥，现在怎么办？你会有办法的，对吗？你答应过我，你要救他。喂，你听我说，现在时间非常紧迫，目前没有其他更好的。为什么不能让陈晨挑选救博涵？他们是父子。儿子救父，千里伦常，这可是人命关天呐！晨晨有再生障碍性贫血，一旦失血过多，会有生命危险。喂，厉伯涵现在的情况，你必须马上做出决定。况且，就算抽晨晨的血，只要控制好量，也有一定成功的几率。也就是说。还是我有危险的，对吗？妈妈，你让我救爸爸吧。宝贝，你怎么出来了？你快进去听话，大人们会想办法的。妈妈，晨晨是一个生病的坏孩子，我一直很羡慕别的小朋友有爸爸，现在。他好不容易来到我的身边，我不想失去他。妈妈，求你了，求救爸爸吧！宝贝，你是妈妈的命啊！你要是出什么事，妈妈怎么活呀？